みなさんこんばんは中村ゆうちですマフィアガジタですこの番組ではスターオーシャンシリーズの最新作スターオーシャンアナムレスの最新情報を中村ゆうちとマフィアガジタがお届けしますはいということで、うん、リモート収録第2回と,はいというところですねはいはいはい慣れましたかなんかなな、ね、どうでしょうね、うん、我々ゲームでボイスチャットやってるのと違ってこれが電波に乗るって思うとやっぱり慣れないですよね製品として仕上げるって点では難しいねやっぱりねうん問題があるねなんか友達同士のねなんかボイスチャットの間だったらさちょっと途切れてるとか生活音が入るとかさ、うん、あんま関係ないですよ、ね、うう大丈夫だけど、えーえー、電波に乗せようっていうものに仕上げるのはやっぱり難しい面もあるねだからやっぱあの、うん、ラジオのスタジオとかの,あの防音とかお金のかかり方って必要なんだなって思いましたね,、うんねえー、前回ねあのその初回リモート収録、えーえー、これがちょっとタイトルコールみたいに読むとあもう音がアウトですって言われてさ<笑><笑>あなるほど結構その何ボリュームの幅、うん、使っていいボリュームの幅が狭いというかやっぱり、うん、そのスタジオのマイクとはものが違うんだなと思うね歪みとか出るっていうのはね、うん、我々意識してなかったですけれども、うん、部屋の形とか、確かにスタジオってあの反響しないように作ってかな、まあ、まあ考えられて作ったりとかね、えー、あのアフレコスタジオでもさ、えー、あの壁にこうフィンみたいなね、なんか切り込みが入ってるのよ、うんで、これ、なんですかって聞いたら、音の反響の都合って言ってたからね。はーだから同じぐらいのスペースのさなんか6畳間だったら6畳間10畳とかそういう間取りが一緒だからこれをそのままスタジオにしたらうちでもできますよねってそういうことじゃないみたいなんだよねなるほど、うんまあ、確かになたまになんかマンションの一室がスタジオになってるところとかありますけれども、うんうんうん、ああいうところでもちゃんと区切ってありますもんねそうなんですよ、うんうん、ということでじゃあ感想メール行ってみましょうかね、はい